Okay guys, so now uh, we will uh, provide another topic uh, which is the maxima and minima under differential calculus. So, okay? So ngayon, magbibigay lang tayo ng mga ano, mga random problem with the uh, maximum minima na nakalagay dito sa libro ni ano, ni Peterson. So, alamin naman tong libro na to, Calculus with Analytic Geometry, uh, Thurman S. Uh, Peterson. So, ngayon, uh, papasahin ko yung problem. Yung problem na isasolve natin. So, marami-rami to. Okay? So, find the point on the line y is equals to x nearest to the point uh, x uh, point 4 sa 1. Okay? So, ngayon, may given condition tayo. Ito yung number 17. Meron tayong line which is equals to x. Okay? Y is equals to x. And then, meron tayong nearest point which is 1 and 4. Tama ba? 1 and 4? And 4 and 1 pala. Okay? So, lagay natin dito. 4 and 1. So, yan yung given natin. Then, ang gagawin natin, isipag-plot muna natin itong mismong given natin. Given equation. So, from here, alam naman natin na ang line, ito yung equational line natin. Tama ba? Yan yung equational line. So, y is equals to x. Then, i-plot natin itong 4 sa kawan. So, here, 4. 1, 2, 3, 4. Then, 1. So, it means, dito siya. Okay. Ngayon, yung ninahanap is yung point nearest to the line. So, ito, pwede natin ito makalculate using analytic geometry. Okay? So, using analytic geometry, pwede natin ito i-calculate. But, uh, in the problem, we need to differentiate. Okay? So, from here, hindi natin alam kung saan dito, kung perpendicular ba siya, o papunta dito. Okay? Nearest eh. Nearest. So, hindi natin alam kung paano siya determine. So, alam naman natin na meron two point na, hina, na given in case na uh, aani natin, isasolve natin to. So, by means of dip, uh, distance formula. So, distance formula, alam naman natin na ang formula ng distance formula is equals to d square is equals to x sub 2 minus x sub 1 na naka-square plus y sub 2 minus y sub 1 na naka-square. Okay? So, ito yung original formula niya. Okay? So, ginawa ko na siyang, ano, tawag doon na, hindi na siya nakabuong square root kasi ang mangyayari is iniiwasan natin yung mga roots sa differential. Okay? Para mas mapadali yung pag-differentiate natin. Okay, kasi ito, pag differentiate natin ng isang, ano, isang, tawag doon yung differential natin, which is the d square okay? So, magkaano yan? Magsisiro din yan. Okay. So, ang ano kasi, ang aim kasi natin dito, pag sa maximum minima, is i-gagawin mo munang single variable, lahat ng isasolve mo. Then, after, after mo may, ano na, ma-equate yung lahat ng mga ano, ng mga equation natin within one terms or one variable, pwede mo lang siyang i-differentiate. Okay? With respect to their, ano, tawag na na uh, yung hinahanap. Okay? So, ngayon, substitute natin. So, d square is equals to yung x sub 2 natin. So, since yan yung hinahanap from here, yan yung x sub 2 natin. Ito na yung y sub 2. So, lalagay natin x na lang dito. Tama ba? Then, minus yung x natin dito, which is the 4. So, lagay natin dito, 4 na naka-square. Plus, plus, ito, yung y sub 2 mo, gagawin natin y. Tama? Okay? Then, minus 1 na naka-square. So, ngayon, meron tayo condition na y is equals to x. So, from y is, x, y is equals to x, pwede natin siyang gamitin dito. Okay? So, is, ang aim kasi natin is to provide a single variable here. So, d square. So, ang gagawin natin, substitute natin yung value ng y dito. So, or either, pwede rin vice versa. Yung value ng x, substitute mo dito sa so single variable pa rin siya. Or either dun sa dalawa, na uh, mas mapabadali ka. Okay? So, x minus 4, na naka-square, plus, ito, gagawin natin x minus 1, na naka-square. Okay. So, ngayon, simplify mo muna, lahat ng terms. So, gagawin natin tong x square minus so, do doblehin natin to times 2, then multiply dito ang x saka 4. So, therefore, if x plus 16, then plus, ito naman, 
So, x square. Doblehin natin to. Multiply natin natin dalawang ito. So, minus 2x plus 1. Okay? So, ngayon, pagsamahin natin to. Pagsamahin natin to. And pagsamahin natin to. So, ngayon, ang gagawin natin, isimplify 2x na naka-square. Minus, so ito, magiging minus 10x. Okay, 10x, then here, magiging plus, uh, plus 17. Okay, so yan na yung ano natin. So ngayon, pwede, sing, na create na natin siya in one single variable, so pwede na tayo mag-differentiate. Okay, so ito, i-differentiate natin to with respect to x. So, kasi x yung nandi dito, okay, single variable niya. So, 2d the over dx, okay? is equals to ito naman. So differentiate natin to, so magiging 4x minus ito naman magiging 10 na lang. Ito 0. Okay. Then after you ano differentiate the itong differential natin. So ang gagawin natin, equate natin yan sa 0. Okay? So from here ito dito lang ang titingin sa dalawang ito. So ito i-transpose mo doon. So 10 is equals to 4x. So, 4, ay, x is equals to, ilan? 10 over 4. Or, ilan yan? Divide by 2. So, lahat is 5 over 2. Therefore, ang answer natin is 5 over 2. Then, sabi din sa condition, y is equals to x. So, therefore, y is equals to 5 over 2. Okay? So, therefore, ang coordinate natin na hinahanap is x saka y is equals to 5 over 2 then 5 over 2 so ibig sabihin dito sa point na yan along here so 5 sa so 2.5 sabihin natin 2.5 and dito okay so dito red 2.5 okay so ibig sabihin nandito siya sa point na to okay okay so sa point na to dito lang banda so tama so parang nasa perpendicular line nga siya okay perpendicular line siya ng y is equal to x. Okay, so ngayon, proceed naman tayo sa second problem. Sa second problem, okay, ayan. So, sa second problem, ito yung tanong. Okay, so, iyan lang natin. Ito, number 25. Ang sabi, the cost of the fuel per hour for running a ship is proportional to the cube of the speed. N is so, proportional daw. Ang sabi, iyan muna natin, burahin muna natin to. Okay. So, ang sabi dito, yung ano daw, cost daw ng fuel per per hour. So, cost ng fuel, so ibig sabihin, C. Ilagay na lang natin C. So, number 25 to ng Peterson. Okay. So, C is it proportional to the cube of the speed. N is 20, $27 per hour when the speed is 12 miles per hour. So, ibig sabihin, kapag ang speed mo ay 12 miles per hour, ibig sabihin, ang nagagastos yung fuel is $27 per, $27 per hour. Okay? Yun yung speed mo. Then, other cost amount is uh, one, uh, ano, 128 per hour regardless to the speed. Okay? So, ito na yung tanong. Express the cost per mile as a function of uh, speed and find the speed that make its cost minimum. Okay? So, malinaw na malinaw yung problem. Okay? So, ang gawin natin, analyze muna natin. Ang sabi kasi dito, cost ng fuel. So, ang ibig sabihin ng cost ng fuel natin is dapat nakaritin siya as dollar. Okay? Dollar. So, ilagay natin dito, naka-dollar per hour siya. Okay? Then, yung CC natin must be divided into, ano natin, yung mismong velocity. Okay? Yung velocity natin. Okay? In miles, miles per hour. Tama? So, miles per hour siya. Ayan yung analysis muna natin. Then, equate natin. So, sa cost muna tayo. Itong cost muna natin ng fuel lang hinahanap. Okay? So, therefore, lalagay natin dito. Kasi pag proportional, ibig sabihin, meron tayong value ng key. Or yung constant natin. Proportional to the cube of the velocity. Okay? 
velocity na nakakyug. Okay. Then, plus yung ano natin, yung other amount natin, which is the 27. Okay. This is the 27. 27 dollars. Okay. Then, divided by B. Okay. Which is ito yung hinahanap natin. Okay. So, ang gagawin natin dyan is kukunin muna natin ito. Ito portion na to. Okay. So, dyan, ang gagawin natin is i-ano natin. I-equate muna natin siya. Kasi may given tayo. Ang given natin is 27. 27 per R. Dollars to. Dollars per R. Tapos meron tayong velocity na 12 miles. Okay? 12 miles per R. Then meron din tayong another amount. Which is 128 sa velocity. Okay? 128 miles per R. Okay? So dito sa mga given na yan ang gagawin natin is express natin siya in terms of the cost per mile cost per mile to so ibig sabihin, ito yung hinahanap dyan, cost per mile, okay kasi magka-cancel to, cancel so ibig sabihin, ito cost per mile, so ito na yung magiging final answer natin kung sakasakali, okay but we need to find the value of K K so, ngayon, ang gagawin natin is i-find muna natin yung value ng K. When, ang ano natin, ang mismo ano natin, velocity natin, ilagay natin dito, cost is 27. Okay? So, okay, ganito muna natin. Sana yung ano natin. Okay. So, ito, 128 to. Okay, 128, other amount. Kasi sabi dito, other amount to 128 regardless of the speed. So, ito yung magiging ano natin dyan, basis. So, from here, 27 is equals to K B na nakas, naka Q. Okay. So, dito, dito muna tayo sa given na to, yung dalawang yan. So, ngayon, i-substitute natin yan dito. So, ito na substitute ko na sa 27. Then, yung B natin is equivalent sa 27 is equals to K. Then, ito, naka 12 na naka-cube. Okay? So, therefore, K is equals to ilan yan? Kukuha tayong calculator. Hindi natin, ano, sado. Okay, so, ito, 27. Ito naman ay 12 times 12. So, ilan yan? Dito. Yan. So, i-calculate natin. So, 27. 27 divided by 12 na naka-cube. So, therefore, 1 over 64. Okay? So, saan yung calculate na natin? So, ilan taong 12 cube, yan, 12 cube, is equals to 1 over 64. So, therefore, yan yung K natin. Okay? So, ulit namin ko ulit dito, ah, kasi sa problem, ang sabi dito sa problem, ayan, pasahin ko ulit, uh, the cost of the fuel, okay, ito yun, the cost of the fuel per R, ito yun, per R, for running a ship, is proportional to the cube. So, ito yun. Tama? So, yan yun. Then, may binigay siyang condition, na 27, dollars per hour, pero ang speed niya is 12 miles per hour. Okay? Then, other cost. So, ibig sabihin, ito yon yung other cost plus. Other cost plus and then, yung 128 the, uh, dollars per hour. So, ito yon So, consistency of units tayo. So, therefore, ito yung magiging K natin. Ngayon, pasok na natin dito. So, C is equal to, to yung K natin, 1 over 64. Then, B cube. So, B cube. Okay, plus 128, wala na bago, divided by B. So, ayan, pwede na natin siya i-differentiate kasi isang, ano na siya, isang variable na siya. Okay, so, ngayon, ang gawin natin, is simple pa yung natin to. So, B, C is equal to, uh, magiging B square na siya. B square over 64. Then, ito ay magiging 128 over B. So, ayan, pwede na tayong mag-differentiate with respect to B. So, kasi, ang bilang yung variable dito, okay? So, DC, yung cost natin, okay? Uh, yung cost per mile divided by DB, okay? Which is equal sa 0. Then, here, differentiate natin to sa so, magiging 2B, okay? So, magiging 2B, 2B, ano na lang, 2B, over uh, 64. Plus, 
yung ano natin, yung mismong ano natin. So, gagawin natin to. 128, ilabas natin si 128, then differentiate si B, si 1 over B. So, therefore, magiging 1 over B square na yan. Okay? 1 over B square. So, from here, pwede na ba natin itong ma-simplify? Okay? So, iyan na natin. I-solve natin using calculator. So, here, B over 32 na to. Okay? Plus, 128 over B square. Okay, then solve simultaneously using calculator. Okay, so 0 is equal to B, 32, plus 128 over B square. Okay, so ayan. Minus pala to, minus, kasi negative yung magiging sagot dito. So negative to, okay, so minus to. So pwede natin tong yan na pala, kahit hindi mo na siya i-calculate. Okay, so transpose mo to, so 128 over B square is equal sa B over 32. So, ang gawin mo, i-multiply mo tong dalawang to. Okay, ito, multiply mo dito. So, magiging B cube. B cube is equals to 120 times 32. So, ilan yan? Uh, times 32. Okay, so, 4,096. So, cube root mo yung dalawang yan. Cube root mo to. So, B is equals to, so, cube root natin. Therefore, ang sagot is 16 miles per hour. So, ganyan lang siya, i-analyze yung problem na to. Okay? So, ganyan lang yan. Okay, madali lang. Yung number 25. Okay. So, dito, medyo nagkamali lang tayo dito. So, negative to ha. Ah. Negative dapat yan. Kasi, ito, mga angat kasi to. Okay, yan na natin to. So, pwede mong gawin yan B raised to negative 1. Okay, then, minus 1 over negative, ano yan, magiging ano yan. Minus 1 ka lang yan. Okay? Minus 1. So, magiging B square. Okay? So, magiging B square pero negative. Okay. So, ganun lang. Then, next. Next problem natin is uh, all about ano na tayo. Number ano na tayo. Uh, dito sa okay, isa nga. Okay. So, number 19 tayo. Okay. Hold natin yan. Number 19. So, sabi dito, find the area of the largest uh, rectangle o uh, largest rectangle with side parallel to the coordinated axis which can be inscribed. So, nakapaloob daw siya dun sa area bounded by two parabolas. So, dalawang parabolas ang ano dito, ang meron tayo dito. Which is isulat ko. Okay? So, pe, dalawa kasi pwedeng solution dito sa number 19. Pwedeng by integration and then pwedeng by uh, analytic. Tatlo pala. Pwedeng by analytic and then pwede rin by differential. Yung maximum minima. Okay? So, isulat mo natin yung mismong given. Okay? So, ito yung given ng ano niya, parabola. Y is equals to 26 minus x squared. So, yan yung isang parabola. Okay? So, paano natin madidetermine ito? Na ano nga ano to? Opening downward kasi negative yung ano natin negative x square yan okay then next is meron kang y is equals to x square minus uh, plus 2 so therefore ito ay positive so ayan ay opening to the upright okay opening upright yan so ngayon i-drawing natin ang hinahanap area daw ng ng uh, largest rectangle na nakapaloob dun sa parabola. So, i-drawing muna natin yan. Ganito ang magiging drawing yan. Okay? So, dito, alamin, alamin mo muna yung mismong vertices niya. Okay? Yung mismong vertex na itong ano na to, parabola na to. So, by means of, uh, punta mo muna siya sa standard form. Okay? So, here, so, ganito yan. So, transpose mo, x per is equals to negative y plus 26. Okay. So, therefore, ito ay ilabas natin yung negative. So, negative. Then, y minus 26. Okay. So, here, x, then 0 na naka-square. Okay. So, therefore, ang coordinates yan is here, 0 and then 26. So, lagay natin hk niya. hk is equals to Kailan? 0 saka 26. Okay. Ganon din dito. 
Okay, kunin mo muna yung coordinates para i-drawing mo. Pwede rin naman gamitin mo siya ng table dun sa calculator para mabilis siya ma-plot. Pero ito, mas okay ito. Then ito, magiging asis siya. Uh, x square is equal to y minus 2. So here, pwede natin itong gawing x minus 0 na naka-square is equal to y. So may ayan, nakalabas. So y minus 2. Okay, so from here, ang focus natin dito is negative 1. Here, positive 1. Okay? Kung kukunin natin yung A natin, so 4A is equal to negative 1. Okay, so ano lang? Pang recall lang, okay? So yan yung mismong focus niya. Okay? Then here, is positive 1. 4A is equal to 1. Okay, so pinuha ko lang. But here, ang maging coordinate mo dito, H saka K mo dito, is equal to 0 saka 2. Okay. So ngayon, ang gawin natin is i-plot na natin siya. So ito muna tayo. Ipisa muna tayo dito. So assume natin na andito yung 26. Okay. So 0 saka 26. So therefore, 0 sa 26 nasa taas yan. So ito yung point na yan. 0 saka 26. Then another point is ito. 2 saka 0. So dito yan. Okay, so assume natin na nandito dito. Okay, so ito yung 0 saka 2. Okay, ngayon ang gawin natin, so since ito yung pinaka HK niya, so drawing tayo ng parabola, pababa. Okay, drawing tayo ng parabola, pababa. Yan, so ito yung, ito yung Y is equal to 26 minus, yan, minus X squared. Then next is ito naman. So ito ay opening upward. So, pag-ganyan yan. Yun, pag-ganyan. Sakto. Yan. So, therefore, ito yung point natin. So, from here, ito yung, itong point na to, ito yung y is equals to x square plus 2. Okay. Then next, ang hinahanap dito is yung largest area na nakapaloob dito. Okay. So, assume natin na nandito dito yan. Okay. So, yan yung rectangle. So, medyo na natin dito usog. Okay. Okay, ngayon yan. Yan, para pumasok. Okay. So, largest possible area na nakakasok dito. Okay, okay, ngayon. So, yan. Ganyan ang magiging, ano yan, magiging portion yan. Okay? So, ngayon, ito yung rectangle natin. So, since ito ay nakapaloob dito, hindi natin alam kung paano siya isasol. Uh, ito, ganito ang ano yan. Ganito ang technique dyan na gagawin mo. Is, pwede mo siya integrate. Kunin mo yung area na ito. Okay? Kunin mo yung area nyan by using integration. But, you need to find the intersection first para dito. So, yun yung another method. Inaano ko lang, sinasabi ko lang. So, ayun. Kunin mo muna yung area na ito. Then, after mo makuha yung area, ibawas mo siya dito sa side na to. Itong mga ano na yan. Yung mga side na yan. Meron yung uh, meron yung kaakibat na factor para makuha mo dito sa itong largest rectangle na nakapaloob dito. Okay? So, mamaya ituturo ko yun. So, ito muna tayo. Dito muna tayo. So, ito pwede ba natin ito ilet na ito ay x. Ito ay x. Okay. Ito naman ay y. Kasi paloob. Nakabuo siya. So, therefore, ang area natin, largest area natin is A is equals to dalawang X, so 2X, then Y. Okay. Ngayon, gagawin natin, so since may dalawa tayong point, okay, dalawa tayong Y, so ang gawin natin is kunin natin yung mismong Y value nyan. Subtracted dito. Oh, parang ito yung height nya. Okay, yung kinukuha natin yung height na ito. So, gagamitin natin yung value na itong y with respect dito sa y na to. Okay? So, ito na. Sisimulan natin. A is equals to 2x. So, lahat gagawin natin. Ano bang pinakamadali? Pinakamadali is itong eh, y na i-substitute dito. Kasi, pag yung x square, magkakaranta ng square root. Okay? So, yun yung iniwasan natin. So, therefore, y yung lalagay natin dito. Okay? So, ano ba yung nandito dito? y up so ito y up okay so ito yung mataas ito yung y down okay so y down so anong curve to 
anong curve ito? Yung downward. So, therefore, y up minus y down. Okay? So, ganyan yan. So, area is equal to 2x. Then, ano yung y up mo? Ito yung y up. So, lagay natin dito, substitute natin, 26 minus x squared. Then, minus yung y down natin. So, ito yung y down. Okay? So, ito yan. So, x squared plus 2. Okay, so ngayon, simplify natin, 2a, ay a is equal to 2x, then here, ito mag add so therefore magkakaroon tayo ng uh, negative 24, Ama? ay positive 24, okay, kasi ito mag add and ito mag add to, so negative 2x, 2x square. So ngayon, distribute natin yung value ng x, okay, ay value ng 2x, okay, so distribute natin, so therefore magiging 48, x, ito naman ay magiging ilan? 4x cubed. Okay, then pwede na tayo mag-differentiate. Okay? So, ngayon, di differentiate natin with respect to x. So, dA dA over dx is equal to 0. Then, here, ano to magiging ano natin? Magiging value. So, differentiate mo 48. Okay, makawala sa x. Ito naman, mababa si, si 3. So, 3 multiplied by 4, 12. Then, ito naman ay x square na lang. Okay. Then, ngayon, ito ay 12. ba? So, therefore, x na naka square is equals to ilan? Ilan yung value natin? So, magkakaroon tayo ng 48 divided by 12. So, ilan yan? 4. Then, square root mo yung si 4. Okay. Therefore, x natin is equals to 2. Okay. So, dalawang value natin dyan, plus, plus and minus. But, we will use positive lang. Okay? Kasi, andito lang naman tayo. Okay? So, pwede natin gamitin plus minus. Okay? Plus minus. So, yung square root siya. But, positive lang gagamitin natin. So, here, pwede ba natin gamitin ito? Itong area na to? To solve the required area ng, ano natin, ng largest possible rectangle na nakapasok dito. So, area is equals to, positive ang lalagay natin, ha? So, 2 multiplied by 2. Okay. Then, here, 24 minus 2, then, x square. Tama? Yung x square natin. So, 2 na naka square. So, ilan yan? Simplify natin. Ilan yan? Kagalit natin. So, 4 multiplied by 24 minus uh, 2, then, 2 na naka square. So, therefore, ang lumalabas na area na possible natin is 64. Okay, 64 unit square. So, ayan yung another solution. So, first solution yan. So, how about naman yung second solution? Ganito lang yan. So, since nakuha na natin tong y up min minus y down, so, yan, ito na yan, nakuha na natin yan, using the integration. Okay? So, using integration. So, burayin na natin to. Okay? So, alam naman na natin to, yung ano natin yung y natin na ano yan yung y up sa down natin pag pinag minus is equals to 24 minus 2x square so yan na yan tandaan nyo na lang ha so ngayon isold natin yung intersection nito so ilan yung intersection nyan uh, kunin natin dito so y is equals to y okay so here 26 minus x square is equals to x square plus 2 so here, pupunta doon sa so 24. Then ito naman magiging 2x. Uh, magiging posit uh, positive 2, 2x squared. So therefore, uh, 12 is equals to x squared. So square root natin yan. Therefore, x is equals to plus minus uh, square root, uh, ano yan, ilan yan? 3 square root of 2 ba yan? Ay 2 square root of 2. 2 square root of 3. Ang sagot. Okay, so yan yung value ng x natin. Okay, plus minus. So, ngayon, gawin natin, area, area ng nga natin, okay, integral from, ito na yung magiging nga natin, yung x sub 2, saka x sub 1 natin, with respect to y, ito, y up, y down, then dx, okay. So, yan na yun. Then, area, so, lagay natin dito, area is equals to square root of 2, uh, 2 square root of 3, then, dito naman, negative 2 square root of 3. Or, pwede natin tong gawin, 0 na lang to. Then, multiply natin by 2. 
twice na ito. Okay, so ulitin natin. Pwede natin gawin kasi since ano naman siya, uh, haatiin natin yan. So, magiging magiging 2 square root of 3, then 0, then multiply natin sa 2. Sa labas na lang yung 2. Okay, then ito, kakaroon tayo ng direct lang sa calcu. So, 24 minus 24 x. Okay? So, idiretso nyo na sa calcu. So, therefore, ang makukuha nyo dyan is ilan? Magiging 64 square root of 3. So, therefore, ayan yung area ng parabola natin. Yung malaki. So, ito yun. Ayan yun. Tapos, ito. So, yan yung area na yan. So, how about naman yung isang area? So, unit square yan, ha? So, yun yung makukuha mo pag kinalculate mo sa calcu. Ngayon, itong area dito, once nakikinuha mo yung mismo ano yan, itong mga portion na yan, may kakibat yan. Ayan, portion na yan, portion na yan, portion na yan. So, ito ay equivalent sa, para makuha mo yung area ng rectangle, rectangle is equals to square root of 3 over 3, then, multiply natin sa yung area ng parabola. So, yan yung kakipat na formula. Basta alam mo kung paano siya, yan o, parabola. Okay. okay? So, ito, pasok mo dito. Then, 3 square root of 3. So, ilan yan? 3 square root of 3. Then, ano, square root of 3. So, 64. So, ito, magkakaroon, magkakancel. So, therefore, area ng rectangle is 64. So, same lang. 64. Unit square. So, alin man dyan kung saan ka nabab nabibilisan. So, ito lang yung mismo shortcut dyan. So, ginawa ko lang siya ng shortcut. Ito yung magiging, alin natin, largest possible dito. Okay? So, square root of 3. Then, next natin is i... ano na. Okay. So... 64 ang final answer natin, ha? So, next natin is how about this problem? Okay. So, na problem number ano tayo? Ito, ayan, problem number 21. Okay? So, last two problem pa tayo. Okay? Last two problem. So, ito, ang sabi dito, mabasahin ko yung problem sa number 21, find the area of the largest isosceles triangle that can be inscribed in circle or radius uh, 6 inches. So, ito. Okay, so number ano tayo, number 21. Okay, so, hinahanap, largest area daw ng ano, largest uh, isosceles triangle that nakapas nakapaloob dun sa circle. Okay? So, ito yung circle natin. So, yung muna natin. So, yan yung circle. Then, meron tayo dito ng isosceles triangle na nakapaloob dito. Okay? Hindi natin alam kung ano triangle ba yan. Okay? Sige. Ayan. Ayan siya. Nakapa, nakaano siya dito. Nakapa, nakapasok siya. So, yan yung circle natin. Medyo ano lang siya. Exaggerated. So, ayan, circle natin. So, ito ay isosceles. So, therefore, ito ay x. Sabihin natin dito, x. Ito ay x din. So, from here, so, sa gitna, okay, meron tayong center na circle. From here to here is radius. Okay? From here to here, radius also. Then, dito ulit, radius. Okay, so, dinatrowing lang natin. So, ang given natin, R is equals to 6 inches. Okay? So, hinahanap yung area na itong triangle natin, yung isosceles. So, ngayon, ang gawin natin, ito, ilat natin ito na, ito ay B. Okay? Ito yung B. Okay? Or, ito na lang ang B. Wala. B saka B. So, therefore, from here to here, ito ay height. But, Itong portion na to, hindi yan radius. Okay? So, i-minus mo yan sa totoong radius. Ito. Ito. 
yung H minus R. So, therefore, maliit lang pala ilagay natin dito sa so H. Ito, H minus R. Okay, so, yan yung given. So, ngayon, anong hinahanap? Area ng isosceles triangle. Okay? So, alam naman natin na ang area ng triangle, any triangle, is equals to one half. One half base, which is the two. Okay? Two B. Two B multiplied by height. Okay, so meron na tayong isang equation. So ngayon, uh, if we perform natin, ito, using yung ano, calculation ng B. Okay, yung B ang hahanapin natin. Okay. So ito, theta. Ito naman ay theta din. Okay. So gawin, ang gawin natin, is uh, isolve natin itong triangle na to. Okay. Portion na to, triangle na to. So here, ayan yung triangle. So, ito, H minus R. Ito ay B. Ito yung hinahanap natin, B, kasi papasok natin dito. Then, R. So, gamitin natin na Pythagorean Theorem. Okay? Pythagorean Theorem para mas equal si B. So, R square is equals to H, uh, H minus R na naka square, then plus B square. Okay. Then, here, magkakaroon ka dito na Uh, R square Then ito yung simplify mo to Pasok mo dun sa kabila So minus H minus R Na naka square is plus to B square Okay Then to perform this B, B So ang gawin mo is square root mo Square root both side So therefore B square B is equals to square root ng R square minus Simplify mo na to Sa loob H square minus 2R H Then plus Uh, R square Okay Then ngayon Simplify mo ulit sa loob Hindi pa siya simplify So ito Distribute mo yan So ito negative So magka-cancel si R Okay Then ito Magiging negative Ito magiging positive So therefore natin, Manahin muna natin yung positive So magiging 2RH Minus H square So therefore Ito na yung Magiging Variable natin dito Na ipapasok natin dito So yan na yan Tama ngayon, gawin natin is substitute na natin dito. H one half. So, oh, nakakancel na pala to. Wala na yan. So, B na lang yan. B. So, B is equal to square root ng 2R H minus H square multiplied by H. Okay. So, yan na. But, meron tayong given ito na 6. Okay. So, ngayon, pwede pa natin simplify ito. So, square root ng uh, 2 multiplied by h, which, uh, r, which is 6, then h, minus 6, uh, minus, uh, ano, h square. Okay, na naka-square, uh, naka-square root, then h. So, ngayon, ng ang gagawin natin dyan, to, para mawala tong square root na to, anong gagawin natin? So, gagawin natin, square both side. Square both side, okay? Square mo lang siya buo. So, therefore, ito magiging, A, ito magiging A square is equals to, ito naman magiging 12H minus H square. Okay? Then, ito ay mag-multiply sa H na naka-square. Okay? Tama ba? So, ito, burahin natin ito. Ayan ba ang bura? So, burahin natin ito. Ayan na yung value natin. So, ayan. Therefore, simplify muna natin ito. So, ito magiging 12 H cube. Ito naman ay magiging uh, minus H to the 4. Okay. Then, ito ay A square. So, ngayon, pwede na tayo mag-differentiate. Okay. So, differentiate natin with respect to their uh, ano, value. So, DA over DH na naka-square pa. Uh, ito ay magiging 2 D, 2A DA okay. Wait, wait. Zero pa rin naman yan. 2A DA over DH. So, equal to zero pa rin yan. Diba? Tama ba? Ito naman, differentiate natin to sa so 36H na naka-square. Minus. Ito naman, 4. Bababa yung 4. Then, H cube. Okay. Then, equate mo sa zero. Naka-equate niya sa zero. Then, transpose. 
But meron may mga cancel dito. So, pwede pa natin to simplify. So, divide both side by h square. So, therefore, magkakaroon tayo dito ng uh, ilan yan. So, 0 is equals to 36 divided by 4 then h. 4h. So, therefore, h is equals to 36 divided by 4. So, ilan yan? 9. Therefore, 9 inches ang height natin. Okay? So, 9 inches pala itong height na to. Mula dito. 9 inches. So, ngayon, so, ang pinaka-aim naman natin dyan is makuha itong area. So, area. So, compute that area. Maburay na natin dito. Maburay na natin yung area. So, area is equals to BH na lang. Tama ba? So, BH. Wherein, ang B natin ay ito. Tama ba? So, 12. Then, 12H. Ano yung H natin? 9. Okay. Minus H square. So, naka 9 square. Okay. Then, multiplied by H. Ano yung H natin? 9. So, simplify nyo sa calculator. So, ilan yan? Square root of 12. Uh, multiplied by 9. So, minus 9 square. Okay. Then, multiplied by 9. So, lumalabas, ang answer natin ay 27 square root of 3. So, yan yung area na possible dito sa problem na to. Okay? So, area possible dito sa problem na to. So, 20, 27 square root of 3 inches square. So, ito yung area. So, ano pa yung other, other way dito? So, by using solid mensuration. Okay? Solid mensuration lang rin ang uh, dito, sagot dito. Okay? So, ito, itong portion na to, Kasi may property kasi tayo ng triangle, diba sa triangle, once na pumunta siya dun sa mismong centroid niya, diba centroid, ito centroid na to, tama ba? So from here to here, ito ay one third ng, one third ng height. Tama ba? One third ng height yan. Okay. Then, yung ano natin, yung dito. Ilan yung dito. So, one third ng height yung magagamit mo dyan. So, by using one third of height, so pwede mo na siyang makalculate yung mismong level. And then, angle, once na ang ano natin, is isosceles, so pantay-pantay yan, so hindi pa po pwedeng ang mangyayari. Sa so, differential kasi, pag may dalawang pantay dyan, therefore, ito ay magiging 60 degree na to. Okay? So, 60 degree, ito ay 60 degree, 60 degree. Okay. So, by calculating this uh, formula, A is equals to 1 half R square sine theta. Okay? R square sine theta. So, itry nga natin kung lalabas yan. So, 1 half. Tapos, yung 6 na naka-square. Then, sine 60. Okay. Then, meron ka pang ano dito? Wait. Hindi pa yan. Kasi ito pang triangle na yan. Okay, so ito lang yung tinutukoy dyan. Ito ang portion na to. Yung triangle na yan. Tama ba? Eh, tatlo yan. Tatlo yung magiging triangle mo dyan. Isa dito, isa dito, isa dito. So, times 3 mo pa to. Okay? Times 3 mo pa yan. So, therefore, kung isa-substitute mo yan, 1 half, then 6, ang naka-square, sine 60, then multiplied by 3, therefore, ang magiging sagot mo dyan, is ilan. So, ito magiging 36, 18, sine sin 60, square root of 3 over 2, multiplied by 3. So, therefore, ilan to? 36, multiply, uh, ilan 50, ano to? 54, 18 times 3, divide 2. So, 27. So, 27, square root of 3. So, pwede mo siyang masolve using solid mensuration. Okay? Kasi ito lang yung portion na yan. Ang tinutukoy niya. Okay. Yan lang yan. Theta na yan. Okay? So, next is, alam natin, number na tayo. So, meron pa palang isang way. So, sige, sasunod na lang yung isang way. Pero mas madali yun. Tinuturo lang sa word exam yun. Okay? So, ito na lang. Uh, itong number na tayo. Wait. 
yung number number 5. Okay sa ano ito sa number okay number 5 sige. So ito last problem natin. So na, last number last problem natin is all about dun sa box. Okay so ang sabi a closed box whose length is twice the its width. So from here length is equal to twice ng width. Okay, so meron na tayong isang ano, isang given is to have a surface surface of 192 square inches. So therefore, binigyan niya total surface area kasi closed close box eh. So therefore, lahat ng anim na square natin doon sa box natin. Okay, sa so kasama 'yon. Okay, so ngayon sabi, find the dimension of the box when the volume is maximum. So alam alam naman natin ang volume. Volume is equals to length times width times height. So ayan. So meron na tayong condition na 'yan. Ito naman ay 192. <clears throat> ano ba ang box? Kasi ganito yung box. Ganito yung drawing ng box natin. Okay. So ayan, yan yung box. Therefore, itong 1 na box na to, 2 na box, itong 3 tapos meron pa dun sa, dito sa bottom, 4, 5, dun sa back. Okay, so ayan yung magiging ano natin, magiging analysis natin dito. So from here, ito length, saka width, ay saka height pala, ito height. Itong height. So therefore, times 2 lang yan, kasi 3 lang yung pinakita dito, so times 2 yan. Times 2 ng length, times width, plus width ng height, plus length, height. Okay, so ayan yung magiging working equation natin. Okay, then next is meron tayong condition na L is equals to 2W. Okay, so ngayon, substitute natin lahat na may L dito. So ilan ba yung dalawang may L? So hiwalay natin yung 2 dito. Okay, 2. Tapos itong L, dito lang muna natin. LW plus ito, magiging, uh, magiging 2W. Ito, ito. Magiging 2W square. Ito naman. Ito, uh, wait. L, ay hindi. Malik, malik. Wait, wait. Hindi pala yan. So, iwalay natin itong, ito. Ito, ito. So, dalawang may L muna. Okay, so ito muna. So, magiging 2W square. Ito naman, ay assist pa rin. So, mamaya na yan. Ito muna. Plus, 2W H. Plus, ito. W H. Okay, so ngayon, so na-express na natin siya dalawang variable. So ngayon, ang gagawin natin is, so since ito ay magiging 2W multiplied by W, so square multiplied by H. So, meron na tayong hint na magiging ano dito, na pwede natin substitute, so, which is the H. So si H, kailangan natin mapalabas dito. Okay, so from here, original is 192 divided by 2. So, ilan yan? 192 divided by 2. So, 96. Okay. So, lagay natin 96 is equals to Okay. So, ilan na to? Magiging so, palabasin natin si WH. So, ito ay magiging 2W naka square. Tapos, ito naman magiging So, common factor niya W. So, W then 2 then dito H plus H na lang. Okay? So, therefore, ito ay magiging 3H na siya. Okay? Tama ba? Magiging 3H na yan. 2W, tapos ito W. Okay. So, 96. Then, ito, ipunta mo doon sa transpose mo, 2W na naka-square, is equals to W, then 3H. Okay? Then, so, pwede natin simplify, divide both side by W, H ay WH tuloy W3W okay 3W ito naman 3W ay 3W so cancel 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 so therefore magkakaroon tayo ng working equation na H is equals to 96 minus W square 2W square then 3W okay so ito yung isa substitute natin dito Okay? Then, single variable na siya. Okay. So, burayin natin itong ano na ito. Ito yung kailangan niya. Okay. 
Then next, ito. So, magkakaroon tayo ng B is equals to 2W na naka-square. Plus, ito, pasok mo yan. So, 96 minus W, 2W square, all over 3W. So, may magka-cancel ba dyan? Meron. Ito, cancel, saka ito. So, makawala na yan. Tapos, magkikilabas natin si 2 third. 2 third ng W. Okay? W, then 96 minus 2W square. Okay? Then next is, tiyan na natin, simplify na natin yan. So, ba bayamo muna yung constant dito kasi makakancel din naman yan. So, 2 third, 96W minus 2W cube. Okay? So, yan na. So, pwede na natin siyang i-differentiate. So, kasi single variable na siya. Okay? Then, DW, so differentiate natin, DB with respect to DW is equals to 0. Then, 2 third na yan. Okay. So, iyan mo yan, if i cross multiply mo dito, so magiging 0. So, ito mawawala na yung constant. Tama ba? Mawawala na yung constant. Kasi, punta mo doon, punta mo doon sa baba. Okay. So, cross multiply mo, mawala yan. So, matitira na lang dito is ito. So, 96 na lang. So, differentiate mo sa 96W sa 96 minus ito. Differentiate mo to. So, 2W cube. So, mababa si 3. So, multiplied by 2. So, 6W square. Okay. So, ito na. Ito na yung magiging ano natin. So, equate. Transpose mo yan doon. So, 6W square is equal to 96. So, 96 divided by 6. Then, square root mo. So, ilan yan? 96 divided 6. Okay. So, 16. Okay, so W square divided 60 uh, is equal to 16. So, square root mo yan. So, therefore, W is equal to plus minus uh, 4. Or, 4 na lang. Kasi, wala naman negative na value dun sa ano natin. So, C, W natin is 4 inches. Then, how about si length? So, length is equal to twice na ito. So, 4, therefore 8. Then, how about naman si, ano, si H? So, si H, isubstitute mo lang dito. So, 96 minus 2 times 4 na naka-square divided by 3, then 4. Okay. So, ilan yan? 96 minus 2, uh, 4 na naka-square, then 3 multiplied by 4. So, ilan? So, therefore, ang H natin is naka-fraction. So, 16 over 3 inches. So, therefore, ang hinahanap dito sa tanong, is yung ano, dimension. So, lagay natin dito ang dimension length times width times height. So, dapat sunod-sunod dyan. So, 8 inches by 4 inches by 16 over 3 inches ang sagot. Okay? So, ayan yung sagot dun sa tanong natin. So, last problem tayo. Okay. So, last problem. Okay. So, ito, ito. Hmm, maganda ako nakita ang problem. Okay. Ito na yung problem. Wala. Okay. Okay, so brahin mo natin ito. Bago tayo proceed sa last problem. problem natin ay tumutukoy dito sa okay, so ito na lang so password exam na lang ito okay, so ito so 16 so number 16 sabi dito, sabi dito sa problem a wall 8 feet high, so ibig sabihin 8 feet high siya ay yung wall 8 feet high so password to so, dapat mabilisan to is uh, a wall is 18 is 3 for uh, 3 over 3 uh, okay 3 and 38 so ang ano natin 3 and 38 from the house so ibig sabihin ito yon 3 38 okay fit naka fit yan okay from the house Find the shortest ladder which will reach the uh, from the ground to the house. 
when leaning over the wall. So, ibig sabihin, ito yung tanong dyan. So, shortest possible na ano dito, hagdanan. Okay, hagdanan na makakaano dito. Okay? Okay, so, ito yung hinahanap. L. Leaning, kasi ang sabi dito, a wall 8 feet high is 3-8 from the house. Find the shortest that will reach the ground to the house leaning over the wall. So, parang yan, leaning over the wall. Then here. Parang yan. So, ayan yung shortest possible na length natin. Ngayon, ang gagawin natin dyan, so since ito ay naka-formulate na, hindi na natin siya i-derive. Okay? So, pag nakakita kayo ng ganitong problem, so ito pang password next time ka. Okay? So, pag ganito yung mga tanungan, okay, ganito lang yan. So, parang Pythagorean theorem lang siya, but, naka L So, theta, ta, parang Pythagorean theorem. So, L square over 3. So, L square 2 third. 2 third na siya. Is equals to height. So, height na naka 2 third plus yung length, ay yung ano natin, yung mismong x natin dito, or yung base natin, base, then 2, two third, so ayan yung magiging answer natin. Kasi pag ina natin to, tawag na na, dinifferentiate natin, so masyadong mahaba to. So ang gagawin natin is, iyan na lang natin. So direct sub lang tayo. So h is equals to 8, na naka, naka 2 thirds, plus 3 over 8. So, ito, simplify natin ito. So, 24. 24 plus 7. So, 27 over 8. 27 over 8. Then, 2 thirds. Then, nakamultiply siya sa, ay, nakarate siya sa 3 halves. So, binaliktad ko lang. Okay? So, therefore, L is equals to ilan. So, ayan. Pang mabilisan lang. Okay? Kasi may lumabas na ganito sa amin dati. Okay. So, lagay natin, 27 over 8, then 2 thirds, then raise sa 3 halves. Therefore, ang sagot is, ang sabi dito, 125 over 8, or 15.62 feet, feet, or another form, in fraction, 15.5 over 8. Okay? So, ayan yung final answer natin. Ibig sabihin, yung shortest possible na length ng ladder dito is 15, 5 over 8. Para hindi siya mag, uh, tawag doon, madulas. Okay? Kasi may force yan dito, may force yan dito. Okay? So, dapat, ito yung length na required para dito sa given na height saka base ng, ano natin, ng problem natin. Okay, so, another problem pa, isa pa. Isa pa, last. So, itong problem na to is familiar din. So, ano to, passboard exam din to. Okay, sabi, uh, apply, uh, find the minimum distance from the point for 2. So, point tayo, may point tayo dito na 4 saka 2. So, familiar to. Then, meron tayong parabola, which is equals to y squared 8x. Okay, so, ang hinahanap, yung minimum distance uh, from the point. So, minimum distance from the point ang hinahanap. Hindi siya coordinate ang hinahanap. Okay? So, ang gagawin natin dyan is, kapag ganito kasi nakakita kayo ng ganitong problem, so, mabilis na lang to. Okay? So, ito, i-plot muna natin si, ano, so, ito ay opening, opening ano siya, opening to the right. Okay, kasi positive. Then, ang magiging ano niyan, 0, 0, 0, 0, then, meron tayong 2-way. So, dito yung magiging ano niyan. Okay, kasi 4, 4A is equals to 8, so, A is equals to 2. Okay, so, nandito yan, 2. Then, next is meron tayong point na 4 sa ka 2. So, yung one natin, y natin, 1, 2, 3, 4. So, bilang nga dito. Then, 1, 2. So, therefore, andito yan. Assume natin nandito. So, mga ganyan. So, andito siya. Ngayon, ang inahanap, 
So, hinahanap dito, minimum distance from the point to 4. Okay, so, ibig sabihin, mula dito hanggang dito. Yung hinahanap. Minimum distance. Okay, so, hindi natin alam kung ano yan. So, ang gagawin natin, is, i-formulate lang natin yan. Okay, so, ang gawin natin, distance formula ulit. Kasi, hinahanap muna natin yung point, okay? So, y is equals to y saka x. Then, ito ay magiging d square is equals to uh, magiging x. Then, ito ay magkakaroon tayo dito na uh, minus 4 na naka-square. Plus, ito naman ay magiging y minus 2 na naka-square. Okay? Then, next, uh, ano natin? Is equate natin itong ano. Kasi ang mas madali dito is x. Tama ba? So, ito, equate natin sa x. So, x is equals to y square over 8. Okay? So, ito, substitute natin dito. <coughs> so, d square is equals to, okay, magiging y square over 8 minus 4 na naka-square plus y minus 2 na naka-square. Okay, ngayon, is simplify muna natin bago natin differentiate. So, ito, magkakaroon tayo dito ng y to the 4 over ilan yan? Square mo. So, 64. Okay. Then, minus. So, i-multiply mo yung dalawang yan. So, times 2 dito. So, 8. So, makakancel na yan. So, magkakaroon ka dito ng uh, y square. May y square na lang. Tama ba? Kasi ito, i-multiply mo yan. So, negative yan. Times 2. So, ito magiging y. Tapos ito, plus 16. Okay? Plus, ito naman. So, simplify natin. So, magiging y square plus, uh, plus tuloy, minus. Minus, doblehin mo to So, magiging 4y plus 4. Okay? So, may nakikita ba kayong magka-cancel? Ito, cancel. Ito, cancel. Then, here, okay, wala na. So, d square is equals to y to the fourth over 64. Then, ito, magpa-plus to, so 20 na to. 20. Ito naman ay magiging uh, magiging ano, negative 4y. Okay, so ito, plus 20. So, pwede na natin siya i-differentiate. Ano ba? So, lagay natin dito, 2d with respect to dy. Okay, then equal to 0. Then, dito naman sa kabila. So, 4, then y na naka cube all over 64, then minus 4. Okay? Then, naka-equate siya sa 0. Itong 4, i-transpose mo dun. So, therefore, 4 is equals to 4y cube all over 64. Therefore, cancel, cancel. So, magiging 1. Then, ito, cross-multiply. Okay? So, cross-multiply sa so 64 is equals to y cube. Then, cube root natin to. Cube root natin to. So, therefore, 64 cube root ilan yan. Okay, so 4. Therefore, y is equals to 4. Okay? y is equals to 4. Then, hanapin naman natin si value ng x. So, by using substitu substitution dito. So, x is equals to uh, 4 na naka-square all over 8 is equals to so 16 divided by 8, but therefore 2. Okay? Therefore, 2. So, ang gawin natin, meron na tayong dalawang point, which is 2 and then 4. So, ang gawin natin, balik tayo dito kasi distance ang hinahanap. So, distance. So, from here, distance ang hinahanap. So, ito, substitute natin. So, this, this square is equals to, magkakaroon tayo dito ng 2 minus 4 na naka-square plus, ito naman magiging 4 minus 2 na naka-square. So, therefore, d square is equals to negative 2 na naka-square, so 4, plus 2, 2 na naka-square, so 4. Therefore, 8, 2, 2, d square is equals to 8, then square root mo yan, so d is equals to 2 square root of 2. So, yun yung distansya mula di, mula di, mula dun sa point ng 2 sa ka 4, yun natin alam kanina, so dito yan sabi, sabi natin, okay, so, 2, sa so, yun 2 natin, 2 saka 4, so dito yun yung x, tama, so 2, so 
So, dito yung x, tapos 4. Sabi natin, dito yung 2. Okay, so, dito yan, yung sinasabi. Yung length na ito. Distance nyan. So, ito yung answer natin. <coughs> okay? So, ngayon, ang shortcut lang dyan pag ganito, is, uh, ibigay ko baba. So, hindi, huwag na, sasunan na lang. Ayan natin. Solve natin yan. Yung, uh, so, sa next topic na lang, yung mga shortcut dito sa differential calculus. Okay? So, ayan lang muna tayo. Ito lang muna mga problem na to ang isisolve natin. So, baka yung mga next, ano na lang natin, problem natin is all about ibang topic naman. So, ito, mga piling topic lang sa, uh, ano natin, ito sa differential equation na, uh, differential calculus natin. Okay? So, ay, meron pa pala dito isang problem. So, sasunod na lang siguro. Anong time na ba? So, one hour na. Okay? One hour na pala. So, isa pa ang problem. Wala. Last. Last problem. So, anong time na ba? Okay. So, last. So, ito yung problem sa, ano natin? Ito sa Peterson. So, ano natin? Solve natin number 3. Okay, so number 3, ang sabi dito, a rectangular field is to, in, to be enclosed by fence and divided by 3 lots by fence parallel to the, uh, to one of the side. Find the dimension of the largest field that can be enclosed with 800 feet. So, nagbigay siya ng perimeter na 800 feet. Okay, 800 feet ang fence niya. Okay? Na isusurround dun sa mismong gagawin yung fence. Pero, ang sabi dito, may condition, divided into 3 lots. Therefore, parang ganito siya ang mga yanari. So, meron tayong rectangular field. Okay, rectangular field. So, ang ano niyan, kabuuan niya na perimeter is 800. But, divided into 3 lots. So, parang ganyan yung magiging portion niya. Okay? So, alam naman natin na ito ay x. So, ilagay natin dito. x ito. So, ito x. Ito ay x. Ito ay x. So, ito rin x. Ito ay x. Ito ay x. Okay? Sa so, analysis natin. So, ito y. So, therefore, gagastusan mo ito ng isang perimeter dito. So, y din to, Y to, Y to. So, ilan yung perimeter niya? Total perimeter. Perimeter is equals to, ilan yung y? 4. So, 4y, ilan yung x? 6. 6 na x. Then, substitute mo si 80. 80 feet is equals to 4y plus 6x. So, divide natin by, ano? By ilan? By 2. By 2 para maging, ano tayo? So, magiging 400. 400 is equals to uh, 2y plus uh, divide. So, 3x. So, therefore, express natin yung answer with respect to the area. So, area natin is equals to, ilan yung area natin dito? Ilan yan. So, ito, isa lang naman yung y natin dito. Okay? So, therefore, 3x. <coughs> 3x yan. Tama? So, 3x multiplied by y. So, ito yung magiging working formula natin. Okay, so tama naman. So, divide natin by 2. Okay, divide by 2, divide by 2. So, ang gawin natin, express natin sa isang variable ulit. So, ito magiging divide by, uh, divide by 2. So, ito, transpose natin to So, 400 minus 2y is equals to 3x. So, divide natin both side by 3. So, 3 na lang ay magiging 3 ito. Ito, x na lang. Okay, so ito yung ipapasok natin dito sa formula na to. Okay, or pwede na rin pala yun. Direkta na pala. So ito 3x na. So 3x na yan. So yan yung papasok natin dito sa area is equals to 400 minus 2y. So wala kang hirap-hirap. Ayan na yun. Correcta na agad. So 3x nga pala ito nandi dito. Okay, so area is equals to distribute mo to So 400 minus 400y minus 2y square. Okay. Then, area, so pwede natin siya differentiate, dA with respect to dy is equal to 0. 
Then, 400 y, so 400 na lang. Minus, ito naman magiging, ano to, magiging 4y. So, ano mo, transpose mo si 4y, so 4y is equal to 400. Therefore, y is equal to 100. So, 100 feet ang ano natin, ang y natin. How about naman si, ano, si, ano natin, si x. So, si x natin is equal to 400 minus 2 multiplied by 100 divided by 3. So, ilan yan? So, and then, 3x na lang. Okay? Kasi, kabuuan nga pala to. So, ito ay magkakaroon tayo dito ng uh, yung ano natin. Yung mismong original dimension natin which is the length ay ito. Width. Width na lang to. Ito, height. Okay? So, width natin dyan is equals to 3x na yan. So, yan yung width natin. O, therefore, ilan yan? Y is equal, ay, W is equals to 200 feet. Okay. So, ito yan. Saka ito. So, therefore, ang final answer natin is in terms of uh, height saka width. Okay. Height saka width. So, ilan yung magiging answer natin? So, here, 100 feet by 200 feet. Okay? I-double check natin kung tatama. So, ito, 200. So, ito ilan to? So, para makuha natin yung mismong ano. So, ito, double natin is 200. So, 200 plus 200 is 400. Okay? 400 tong dalawang to. Then, ito, apat na Y. So, yung Y natin is, uh, ano, 100. So, apat na Y is equal to 100. So, therefore, it is equivalent to 800. So, tama yung sagot natin. Okay? So, ito yung answer. Okay? So, maybe uh, next time, may isasolve naman natin yung all about dun sa mga time rates with regards dun sa topic natin dun sa differential calculus. Okay? So, sunod-sunod na yan yung mga topic natin basta uh, ganahan. Okay? Then, goodbye na uh, for now. Okay? So, Thanks and then God bless.